మీ అందరికి తెలుసు హైదరాబాద్లో చేప మందు వేస్తారని బత్తిన సోదరులు చేప మందు వేస్తారు దేనికి వేస్తారు అస్తమాకే వేస్తారు మరి ఒక సినిమా పది రోజులు ఆడితే పోస్టర్ పది రోజులు ఉంటుంది నెల రోజులు ఆడితే నెల రోజులు ఉంటుంది ఒకవేళ వంద రోజుల సినిమా అయితే పోస్టర్ కొంచెం గట్టిగానే ఉంటుంది ఎవరు మేకలు గిట్ల తినవు అంటే ఒక సినిమాకే మనకు వంద రోజుల సినిమా నాకు కాదు మనం కొంచెం తెలిసిపోద్ది ప్రజలకు లవకుశ లాంటి పిక్చర్స్ ఈ ఒక కొన్ని అంటే సంవత్సరాల తరబడి ఆడుతున్నాయి ఇంకా అంటే ఆ సినిమాలో దమ్ము ఉంది చూడ చూడ అంటే చూస్తున్నాం మనం మన మూడు తరాలుగా చూస్తున్నాం ఒక లవకుశ పిక్చర్ అంటే బత్తిన సోదరులు వేసేటువంటి ఆ చేప మందు ఈ హేతువాదులు ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి ఎవరైతే హేతువాదులు వాళ్ళకు ఆ టైంలోనే ఇక వాళ్ళకి జ్ఞాపకం వస్తుంది ఏ టైంలో జ్ఞాపకం వస్తుంది ఈ మృగశిర కార్తె రోజు వేసేటువంటి చేప మందు రోజే వాళ్ళు రెండు రోజుల ముందు స్టార్ట్ చేస్తారు ఇది చేప మందు కాదు దీంట్లోకి రావద్దు ఎవరు మింగొద్దు గవర్నమెంట్ బస్సులు ఏర్పాటు చేయొద్దు బస్సులు ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వద్దు అని వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్ళడం లేకపోతే ఏదో ఇంజక్షన్ ఆర్డర్స్ తెచ్చుకోవడం గందరగోళం అప్పుడే ఆ నాలుగు రోజుల ముందే టీవీలలోకి వెళ్ళడం చర్చా వేదికలలో పాల్గొనడం అలా డిక్లేర్ చేస్తారు ఏమనంటే ఇది తినవద్దు ఇది మంచిది కాదు సో ఇక్కడ మన నా పాయింట్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉన్నాయి మనకు ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఈ ఐదు రోజులే వాళ్ళు డిపా టైం ఇస్తారు ఇక మిగతా మూడు వందల అరవై రోజులు కనబడరు ఇక మళ్ళా అంటే ప్రజలను కన్ఫ్యూజ్ చేయడం ప్రభుత్వం మీదకి ఒత్తిడి తేవడం ఒకటేసారి రెండు లక్షల మంది కనుక వస్తే ప్రభుత్వం ఫెసిలిటీ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ అది ఏంటనేది తర్వాత సంగతి రెండు లక్షల మంది వస్తే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మంచినీటి సదుపాయాలు ఇవ్వాలి రవాణా సౌకర్యాన్ని ఇవ్వాలి వైద్యం ఇవ్వాలి అవసరమైతే ఇంకా వాళ్ళని మళ్ళీ పంపించగలగాలి కదా అందుకు ఏర్పాటు చేస్తుంది గవర్నమెంట్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇదివరకు చేప మందు అని అనేది అనమాట వాళ్ళు ఫైట్ చేసి కోర్టుకు వెళ్ళి ఇది మందు కాదు అంటే అప్పుడు కోర్టుకు పాపం కోర్టు వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది వాళ్ళకి కావాల్సింది డాటా ఆన్ పేపర్ మీద ఏముందో వాళ్ళు చూస్తారు అంతకంటే వాళ్ళకి టైం ఉండదు సో ఇది మందు కాదు అనేటువంటి గొడవల ఏం చేయాల్సి వచ్చిందంటే చేప ప్రసాదం అని కాంప్రమైజ్ అయ్యి పెట్టారు ఇక ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు చేప ప్రసాదం అని స్టార్ట్ అయ్యింది కానీ చూడండి ఒక ఒక ఇరవై ఏళ్ళ కింద పదివేల మందే వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు రెండు లక్షలు దాటుతున్నారు అంటే ఇక్కడ అస్తమా రోగులు పెరగడం ఒక కారణం ఏదైనా దొరుకుతుందేమో అనేటువంటి ఒక విషయం గురించి రావడం అంటే ఇది వేసుకుంటే తగ్గుతుందేమో ఒక ప్రాబబిలిటీకి రావడం ఒక కారణం కానీ వాటిపోడు తగ్గిన వాళ్ళ సంగతి సో చాలామంది తగ్గుతేనే కదా రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నారు అంటే ఒక సినిమా ఆడడానికి ఆ సినిమాలో దమ్ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే వంద రోజులు ఆడుతుంది సో ఇక్కడ ఈ బత్తిన సోదరుల సినిమా బాగా ఆడుతుంటేనే కదా రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు పెరుగుతున్నారు అంటే దీన్ని అనుభూత వైద్యం అంటారు అనమాట ఆయుర్వేదంలో సో కాయ బాల గ్రహ చికిత్స ఈ యొక్క చికిత్స గ్రహ చికిత్సల కిందకి వస్తుంది అంటే వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి వైద్యం ఆ చేప మందు ఆ లైవ్ చేపను మింగిస్తారు కొద్దిగా చూడడానికి ఇబ్బ అంటే ఎబ్బెట్టుగా అనిపిస్తుంది వెజిటేరియన్స్ వాళ్ళకు అది ఇంకా కష్టము కానీ అది తగ్గుతుంది చాలామంది జనాలకు ఎందుకు తగ్గుతుంది దీని మీద సైంటిఫిక్గా మనం శోధించడం సాధ్యం కాదు దానికి ఒక గవర్నమెంట్ కమిటీ వేయాలి దాన్ని చర్చించాలి అదంతా ఇంత ఈజీ కాదు సో ఇలా ఉంటుంది కాయ బాల గ్రహ చికిత్స అనేది మీకు మీరు అర్థం అర్థం చేసుకోవడానికి టాపిక్ చెప్పాను నేను నెక్స్ట్ ద్రమ్ష్ట చికిత్స ద్రమ్ష్ట చికిత్స ఊర్ధ్వాంగ శల్య శాలాక్య రసాయన వాజీకరణ అంటే ఆయుర్వేదంలో ఎనిమిది డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి ఈ ఎనిమిది డిపార్ట్మెంట్లలో బాల చికిత్స అనేది ఒక డిపార్ట్మెంట్ సో ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడికి వచ్చినాక ఈ ఆధునిక వైద్యానికి వచ్చేసరికి పిడియాట్రిక్స్ ఈ మధ్యలో డెవలప్ అయింది అంతకుముందు స్టార్టింగ్ ఒక నలభై సంవత్సరాల కింద పిడియాట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ పెద్దగా డి లేదు ఇప్పుడు ఆధునాతనమైనటువంటి టెక్నాలజీ వచ్చిన కాంచి డిపార్ట్మెంట్స్ వేరు జారి వేరు కావడం జరిగింది